，妈，妈，别上了，过来，我给你做点吃。儿子，什么事啊？妈，我女朋友说今天要来。太好了，我正好也想见见她。见什么见啊？妈。你看你穿的土的料渣，一看就是农村人。我女朋友要是看到你这样啊，我怕她会跟我分手啊。那我总要跟她见面啊，不可能一辈子不见面吧？现在还不是你们见面的时候，等结婚以后啊，你就可以见了。妈，要不你去我舅家住两天吧？妈，我都这么大了，找个女朋友也不容易啊。你考虑考虑，就听我的吧。去我舅家住住两天，我去给你收拾收拾。妈，你快走吧，等一下赶不上去我舅家的车了，快走吧。东东，轩啊，你来怎么没给我打电话呢？我这不是想给你个惊喜吗？你走吧。东东，他是谁啊？哦，他是我部的钟点工，给我打扫打扫这房子的。刚到点了，我让他回去。走吧，走吧。你这是干什么呢？我们一会再说吧。你先走吧。阿姨，你等一下。你打我！你在这干什么？我还想打死你！你活该！你还是人吗？你爸走得早，你妈一个人把你养大容易吗？你妈最疼的是你，好吃的先给你吃，好用的先给你用。为了给你上大学，你妈到处打工。你妈生病了，连药都舍不得买，但你不能连亲妈都不认吧？谁啊？这些你怎么知道的？你别管我怎么知道的，阿姨，你别难过。东东，俗话说得好，儿不嫌母丑。狗不嫌家贫，我告诉你，我父母也是农村人。你嫌弃你妈，就是在嫌弃我啊！没有他们，能有你今天吗？你吃什么？穿什么？像你这种忘恩负义的人，我怎么能把一生的幸福托付给你呢？你太让我失望了。行啊，我错了，你就原谅我吧。那你还不赶快把阿姨扶进去啊？阿姨，我们进屋。妈，我去给你买。老公，我也想喝。你喝什么奶茶？都结婚两年了，还没有个孩子。因为我怕你就是因为公寒，别因为一时贪嘴而耽误了我们家传宗接代的大事。妈，你说的对。东东，要不你上街上买几斤苹果，这样我们大家都能吃了。我妈说买奶茶就买奶茶，买什么苹果啊？老公。你什么事都听妈的，我的一句话你都听不进去。我妈辛辛苦苦把我养大，供我读完大学，我当了什么话都听我妈的。好了，你们别再吵了，你呀、啊，赶紧去干活。这女人啊，生不了孩子，就应该在别的事情上多付出一点。妈，你怎么能这么说啊？我只是暂时没有怀孕，不代表我生不出孩子啊。你还敢跟我妈顶嘴？这个家你还没有资格顶撞我妈。妈，我去给你买奶茶。人死了，你哭什么哭啊？难道就为了一杯奶茶，真废气！我妈让你别哭了，你就别哭了，这日子没法过了。你想造反吗？东东，离婚，我再给你找个更好的。离就离，以后你就跟你妈过吧。走都走了，还回来干嘛？对啊，你还回来干嘛？这是我的孕检单，孕检单，东东，咱们家要贴电进口了，你赶紧把这个孩子生下来。对啊，生下来。这都多长时间了？刚刚检查的，没多久。你们母子俩先高兴着，那我就先走了，过几天再来。好好好，欢迎随时来。东东，真是太好了。东东，我这几天高兴的总是失眠。我一想到你马上就有儿子了，我这个当妈的就替你高兴。这样吧，我们去买一些婴儿用品。这样，你把他接过来。妈，我都听你的。小雅，你来了。小雅，你一定要多吃点好的，把我大孙子养得白白胖胖的。对啊，我妈说的对。大孙子，你倒是心机的很嘛。我今天来呢，给你们带了礼物。这是。你这是什么意思啊？对啊，你什么意思啊？白纸黑字写得清清楚楚，还需要我解释吗？当然是把孩子打掉了。凭什么？凭什么？你们两个人，一个是听妈妈话的废物男
，一个是爱管儿子闲事、挑拨离间的恶婆婆，以前天天刁难我，如今我已经和你离婚了，我凭什么给你们家生孩子啊？告诉我，凭什么？那你上次为什么要拿验孕单给我们看，害得我们白白空欢喜一场？我把验孕单给你们看。这是为了证明我是一个能怀孕的正常女人，不是想给你们家生什么孩子。能怀孕是我的本事，要不要这个孩子是我的权利。你你太过分了！对啊，你太过分了！早知如此，何必当初呢？这么多钱啊！这是谁掉的呀？这掉了这么多钱，这失主一定很着急啊！要不我还是在这里等等吧。这钱掉哪去了？这可怎么办啊？到底掉哪去了？哎呀，我怎么这么不小心啊？大姐，你有没有看见一个红色的袋子，里面装了很多钱？那里面装的都是我妈的救命钱，你看见了吗？大哥，你说的是不是这个呀？就是这个。你拿去吧，大哥。刚才我扫地的时候捡到的。谢谢你啊，大姐。这钱都是我妈做手术的，都是我借来的，被我不小心扔掉了，真是太谢谢你了。行了，你赶紧拿去给你妈治病吧。谢谢你啊，大姐。大姐，你叫什么名字啊？你别问我叫什么了。对了，我袋子里面还有五百块钱，给你，给你妈治病去。你的钱我不能要。拿着吧，救命要紧。行了，赶紧去医院啊。这大姐真是个好人啊。真有本事啊，妈！大姐，大姐，你还记得我吗？你是五年前你捡了我给我妈治病的那笔钱，你还给了我五百块钱，还记得吗？啊、哦，我记起来了，你就是那个小伙子啊！你妈好了吗？好了，妈，这位就是我经常跟你说的那位好心大姐。哦，大姐，你可真是位好人啊！我经常听东东说起你，他这几年也在找你，一直没找到。这是小事，不足挂齿。姑娘，这可不是小事。要不是你时间不昧，我可能早就去世了。我听东东说，当时你还给了他五百块钱，真是太感谢你了。是啊，是啊。姑娘，这卡里有五万块钱，是我们的一点心意，你就拿着吧。这钱我不能要，大姐，这是你应得的，你就拿着吧。阿姨，这钱我不能要。当时我看到这位小兄弟那么伤心，钱都是借来的，我就想帮帮他。换作是其他人也会那么做的。像你这么高尚品质的人，真难得。虽然钱不多，但是是救命钱啊！姑娘，你是不是在这附近工作啊？是啊，我在宇轩集团当保洁员五年了，挺好的。还真是巧了。最近我们公司接手这一块规划，以后这一块的规划负责人就是我了。你人品那么好，帮了我那么一个大忙，给你钱也不要。回头我再给你调一个清闲一点的岗位，给你工资翻一倍。你这种精神一定要传扬出去。那我先谢谢你们了。是我们应该谢谢你。那我就先去忙了。东东，这姑娘真是个好人。是啊，我们以后负责这一块，一定要好好照顾他。好人就应该有好报。